ഐഎസ് ഇൻസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന വിഷയത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തേത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ അഥവാ സിന്ധു നദീതറ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കലകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിന് കെ എസ് ഇൻസൈറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോബബിൾ സിലബസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വിശദമായ സിലബസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ കെ എസ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഇൻ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പോകുന്നത് ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മേച്ചർ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സി മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ബി സി വരെയാണ് സിന്ധു നദിയുടെയും ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന സരസ്വതി നദിയുടെയും തീരത്താണ് ഈ ഒരു സംസ്കാരം നിലനിന്നത് എന്നാണ് കരുതി പോരുന്നത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ വിവിധ കലകളെയും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് അർബൻ പ്ലാനിങ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റാച്യു ബ്രോൺസ് കാസ്റ്റിംഗ് ടെറാക്കോട്ട ഫിഗേഴ്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ശേഷിക്കുന്ന സീൽസ് പോട്ടറി ബീഡ്സ് ആൻഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് എന്നിവയും എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന് ഒരു അന്ത്യമുണ്ടായത് എന്നുമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സീൽസിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് സീൽസ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ സ്ഥലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ചെറിയ പലകകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വലതു ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇതൊരു സീലാണ് ഈ ഒരു സീൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മുകളിൽ കുറേ അക്ഷരങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗ്രീക്ക് സിമ്പിളായ പൈ സൈ തുടങ്ങിയവയോടൊക്കെ സാമ്യമുള്ള തരത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു മൃഗത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ മൃഗത്തിൻ്റെ പേര് യൂണിക്കോൺ എന്നാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു മൃഗത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിലില്ല ഒന്നുകിൽ അന്ന് ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മൃഗമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാവന പ്രകാരം അവർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രൂപമായിരിക്കാം അതിൻ്റെ താഴെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മുദ്രയാണ് ഈ ഒരു സീൽസിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പീസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ സീൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സീൽസ് ആ സ്ക്വയർ റെക്റ്റാംഗുലർ ഓർ സർക്കുലർ ഓർ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെയിൻലി സ്റ്റോൺസ് അതായത് പ്രധാനമായും സീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലുകളാണ് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഷേപ്പുകളിലുണ്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുണ്ട് സമചതുരാകൃതിയുണ്ട് ദീർഘചതുരം റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലുണ്ട് സർക്കുലർ വൃത്താകൃതിയിലുണ്ട് ട്രയാങ്കുലർ പീസും ഉണ്ട് അതായത് ത്രികോണാകൃതിയിലും ഉണ്ട് എന്നാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാരപ്പൻ സീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് സമചതുരാകൃതിയിലാണ് ഈ ഒരു സീൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും തുല്യമാണ് ഏകദേശം ടു ബൈ ടു ഇഞ്ചാണ് അതായത് ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്ററോളം വരും അതായത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു കല്ലിൻ്റെ പീസ് ഒരു പലകയാണ് സീൽസ് യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ സോഫ്റ്റ് റിവർ സ്റ്റോൺ സ്റ്റീറ്റൈറ്റ് അതായത് സ്റ്റീറ്റൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന കല്ല് അതായത് നമ്മുടെ പുഴക്കരയിൽ നിന്നും മറ്റും ലഭിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് റിവേഴ്സ് സ്റ്റോൺ ആണ് സ്റ്റീറ്റൈറ്റ് ഇതിലാണ് ഈ ഒരു സീൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എവ്രി സീൽ ഈസ് എൻഗ്രേവ്ഡ് ഇൻ പിക്റ്റോഗ്രാഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് അലോങ് വിത്ത് അനിമൽ ഇംപ്രഷൻ വിച്ച് ആർ യെറ്റ് ടു ബി ഡിസിപ്പേർഡ് അതായത് ഓരോ സീലിലും പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോത്തിഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപത്തിനെയോ പിക്റ്റോഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനോ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഈ ഒരു സീലിനെ യൂണിക്കോൺ സീൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് യൂണിക്കോൺ അപ്പോൾ ഈ യൂണിക്കോൺ സീലിൽ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് കൂടാതെ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നോട്ട് ഡിസിഫേർഡ് ആണ് ഇതുവരെ ഡിസിഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല സം സീൽസ് ആർ ഓൾസോ ബീൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഐവറി അതായത്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീലിനെ പശുപതി സീൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നടുവിൽ ഇരിക്കുന്നത് ശിവൻ ആണെന്നാണ് കരുതി പോകുന്നത് പശുപതി അല്ലെങ്കിൽ ശിവൻ ആണെന്നാണ് കരുതി പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചും ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ ഒരുപാട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ഒരു സീലിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പശുപതി സീൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ടു താഴെ കാണുന്നത് ഒരു യോഗിയുടെ സീലാണ് അതായത് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സീലാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീലിനെ യോഗി സീൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സീലുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ആദ്യത്തേത് യൂണികോൺ സീൽ രണ്ടാമത്തേത് പശുപതി സീൽ മൂന്നാമത്തേത് യോഗി സീൽ ഈ ഒരു സീൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് അതായത് വലതു ഒന്നും ഇടത്തോട്ട് എഴുതുന്ന രീതിയിലാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉള്ളത് അതായത് അറബി എഴുതുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും മലയാളം ആയാലും ഹിന്ദി ആയാലും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇടതു ഭാഗത്തു നിന്ന് വലതു ഭാഗത്തേക്കാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വലതു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇടതു ഭാഗത്തേക്കാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രേറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് മോത്തീവ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഓഫ് അനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദോസ് ഓഫ് ബുൾ എലിഫൻറ്റ് ടൈഗർ ഗോട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ മോൺസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് മൊത്തീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രൂപമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ ഒരുപാട് തരത്തിൽ മൃഗങ്ങളുടേതുണ്ട് മൃഗങ്ങളായ ബുള്ള് കാളയുടേതുണ്ട് എലിഫൻറ്റ് ആനയുടേതുണ്ട് ടൈഗർ ഉണ്ട് കടുവയുണ്ട് ആടിൻ്റെതുണ്ട് ഓൾസോ മോൺസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സീൽസ് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ വന്നത് ദ വർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ നാണയം അല്ലെങ്കിൽ കറൻസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സീലുകൾ ട്രേഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ദ വർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ അമുലേറ്റ് ടു വാർഡ് ഓഫ് ദ ഈവൾ മന്ത്രവാദമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ചരടൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പോലെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സീലുകൾ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രേതബാധകളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഇവർ കരുതി പോകുന്നു ദ വർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടൂൾ ഇതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അക്ഷരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് എന്തോ ഒരു ആശയം കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടൂൾ ആയിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് കരുതി പോകുന്നത് കൂടാതെ ഇതൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരുന്നു അതായത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കുലത്തെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് പോലെ മോഡേൺ ഡേ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് പോലെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായിട്ട് കരുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സീൽസ് ഇവയൊക്കെയാണ് ദ വർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് അതായത് കറൻസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ദ വർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ അമുലേറ്റ് ടു വാർഡ് ഓഫ് ദി ഈവൾ ദ വർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടൂൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടൂൾ എന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്കായിട്ട് കൂടി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൂടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പോട്ടറി ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം പോട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മുൻപേ സ്റ്റോൺ ഏജിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പോട്ടറിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് പോട്ടറിക്ക് വളരെ വികാസം പ്രാപിച്ചു ഈ വലതു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പോട്ടറികളാണ് ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോട്ടറികളുണ്ട് മുകളിലത്തെ പോട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പോട്ടറിയുടെ മുകളിൽ അതായത് പാത്രങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ടാമത്തത് പ്ലെയിൻ പോട്ടറി എന്ന് വിളിക്കും അതിൽ ചിത്രങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല എ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പോട്ടറി എക്സ്കവേറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലും സൈസിലും ഒക്കെയുള്ള പലതരം പാത്രങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വലതു ഭാഗത്തുള്ള ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് വീൽ മെയ്ഡ് പോട്ടറി ഈസ് മോർ കോമൺ ദാൻ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പോട്ടേഴ്സ് വീൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോട്ടറികളായിരുന്നു കൂടുതലും എന്നാൽ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പോട്ടറീസ് അതായത് കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോട്ടറികൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പോട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്മട്രിക് ആയിരിക്കത്തില്ല അതായത് ഹാൻഡ്
അതായത് ഈ ഒരു മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പാത്രങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഗ്ലോസി ആയ തിളങ്ങുന്ന കറുത്ത പെയിന്റ് കൊണ്ടാണ് ജോമെട്രിക് പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് പോട്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഫോർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസ് അതായത് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് എക്സെട്രാ ഫോർ ഡെക്കറേഷൻ മിനിയേച്ചർ വെസൽസ് യൂസ് ഫോർ ഡെക്കറേഷൻ മിനിയേച്ചർ വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇഞ്ച് സൈസ് അതായത് ഒരു ഇഞ്ചിന് സൈസിന് താഴെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ ഇത്തരം പാത്രങ്ങൾ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷോ കേസിൽ വയ്ക്കുന്നത് പോലെ വളരെ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ ഡെക്കറേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു യൂസ്ഡ് പെർഫോറേറ്റഡ് പോട്ടറി അതായത് തുളകളുള്ള ഈ വലതു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ചിത്രം പോലെ തുളകളുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ലാർജ് ഹോൾ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ആൻഡ് സ്മോൾ ഹോൾ ഓൾ ഓവർ ദ വോൾ ആൻഡ് പ്രോബ്ലി ഇറ്റ് വാസ് യൂസ് ഫോർ സ്ട്രെയിനിങ് ദ ലിക്കർ മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്തരം പാത്രങ്ങൾ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വാപ്പർ ഈ തുളകളിലൂടെ പുറത്തേക്കെടുത്ത് അതിനെ തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് പോട്ടറിക്ക് മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഫോർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസ് രണ്ടാമത്തത് ഡെക്കറേഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഫോർ സ്ട്രെയിനിങ് ലിക്വർ ഓർ പെർഫോറേറ്റഡ് പോട്ടറി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പോട്ടറി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായ ബീഡ്സ് ആൻഡ് ഓർണമെൻസിലേക്ക് കടക്കാം ബീഡ്സ് ആൻഡ് ഓർണമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ആഭരണങ്ങളാണ് ബീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകൾ ഓർണമെൻസ് ആഭരണങ്ങൾ ഹാരപ്പൻ മെൻ ആൻഡ് വിമൺ ഡെക്കറേറ്റഡ് ദം സെൽസ് വിത്ത് എ ലാർജ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓർണമെൻസ് അതായത് അന്ന് കാലത്ത് തന്നെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ച പ്രതിമകളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് പ്രീസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോൺ സ്റ്റാച്യു ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഒരു ടെറാക്കോട്ട ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ മദർ ഗോഡസ് എന്ന് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വിളിച്ചു ഈ രണ്ട് പ്രതിമകളും നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു പ്രീസ്റ്റിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത് കൈ ഭാഗത്ത് കൈക്ക് മുകളിൽ ഒരു വള പോലെയുള്ള ഭാഗം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് തലയ്ക്ക് നെറ്റിക്ക് ഒരു ആഭരണം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മദർ ഗോഡസിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ധരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് മാലകൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കഴുത്തിനൊരു നെക്ലേസ് പോലെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ആഭരണങ്ങളായിട്ട് എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പ്രീഷ്യസ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ജെം സ്റ്റോൺസ് ടു ബോൺ ആൻഡ് ബേക്കറി ക്ലേ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് പ്രീഷ്യസ് മെറ്റൽസ് ജെം സ്റ്റോൺസ് ബോൺ ബേക്ക്ഡ് ക്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് അവർ ബീഡ്സും ഓർണമെൻസും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു നെക്ലേസസ് ഫില്ലറ്റ്സ് ആംലെറ്റ്സ് ഫിംഗർ റിങ്സ് ഓർ വെരി കോമൺലി വോൺ ബൈ ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ അതായത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു ഇത് രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് മദർ ഗോഡസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷനാണ് രണ്ടു പേരും ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്ലേസ് കഴുത്തിൽ നെക്ലേസ് ഫില്ലറ്റ്സ് ആംലെറ്റ്സ് കൈക്ക് ധരിക്കുന്ന ആംലെറ്റ്സ് ഫിംഗർ റിങ്സ് മോതിരങ്ങൾ ഇവ രണ്ടും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ധരിച്ചിരുന്നു ഈ താഴെ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വ്യത്യസ്ത ആഭരണങ്ങളാണ് അതിൽ നമുക്ക് മോതിരം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും മാലകൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഓർണമെൻസിനെ കുറിച്ചും ബീഡ്സിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ബീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തുകൾ ഈ വലത് ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്ന ചിത്രം പോലെ ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലകളാണ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ബീൽഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫാക്ടറീസ് അറ്റ് ചാൻഹുദാരോ ആൻഡ് ലോഥൽ അതായത് ഗുജറാത്തിലെ ലോഥലിലും ചാൻഹുദാരിലും മറ്റും നമുക്ക് ബീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറികൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിരുന്നു അതായത് ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു വ്യവസായമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ബീഡ്സ് വർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് വാരിയസ് കളേർഡ് സ്റ്റോൺസ് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള കല്ലുകൾ സ്റ്റീറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിവേഴ്സ് സ്റ്റോൺ മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് കോപ്പർ ബ്രോൺസ്
അന്നേ കാലത്ത് തന്നെ കോട്ടൺ കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്ക് പരിചിതമായിരുന്നു മെൻ ആൻഡ് വിമൺ വോർ ടു സെപ്പറേറ്റ് പീസസ് ഓഫ് അറ്റയർ സിമിലർ ടു ദ ധോത്തി ആൻഡ് ഷോൾ ദ ഷോൾ കവേഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ പാസിംഗ് ബിലോ ദ റൈറ്റ് ഷോൾഡർ അന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ വസ്ത്രധാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ ധോത്തിയും ഷോളുമായിരുന്നു അതായത് മുണ്ടും ഷോളുമായിരുന്നു ദ ഷോൾ കവേഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ പാസിങ് ബിലോ ദ റൈറ്റ് ഷോൾഡർ ഈ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഷോൾ ധരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റോൺ സ്റ്റാച്ചുവിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രിഫോയിൽ പാറ്റേണുള്ള ഈ ഒരു ഷാൾ ധരിച്ചിരുന്ന ഇടതു ഭാഗത്തെ തോളിന് മുകളിലൂടെയാണ് അതായത് ഇത്തരത്തിലാണ് ആൾക്കാർ ഷോൾ ധരിച്ചിരുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ ഫാഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് വെർ യൂസ് ആൻഡ് വിയറിംഗ് ഓഫ് ബീഡ് വാസ് പോപ്പുലർ അതായത് ആൾക്കാർ താടി വളർത്തിയിരുന്നു കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ താടി നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിറകോട്ട് മുടി വാരിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഇതിൽ നിന്നും അന്നത്തെ ആൾക്കാർ ഹെയർ സ്റ്റൈലിൽ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിനവാർ എച്ച് ജി എസ് മെർക്കുറിക് സൾഫൈഡ് വാസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കോസ്മെറ്റിക് ആൻഡ് ഫേസ് പെയിൻ ലിപ്സ്റ്റിക് ആൻഡ് ഐ ലൈനർ നോൺ ടു ദം സിനബാർ എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയുടെ ഒരു ഐരാണ് അതിന് ചുവപ്പ് കളറുള്ള ഒരു കല്ലാണ് ഈ ഒരു കല്ല് അവർ കോസ്മെറ്റിക് ആൻഡ് ഫേസ് പെയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോസ് പൗഡർ അതായത് കവിളുകൾക്ക് ചുവന്ന നിറം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോസ് പൗഡർ അന്ന് അവർ സിനബാർ മെർക്കുറി സൾഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കല്ലിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ അവർ ഇതിനെ ലിപ്സ്റ്റിക് ആയിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഐ ലൈനർ അല്ലെങ്കിൽ കാജൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൺമഷി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അന്നേ പരിചയമുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ അവർ ഐ ലൈനർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതായത് സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ബി സിയോടെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു അവസാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണിത് അവസാനിച്ചത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് സോ നോ എഗ്രീഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഗ്രാജുവൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ക്ലൈമാറ്റിക് പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ഇൻ റിവർ പാറ്റേൺ അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് നദികളുടെ ഒഴുക്കിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതിയിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ അവസാനം കുറിച്ചത് എന്നാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള വാദം രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഫ്ലഡ്സ് ആണ് അതായത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഏരിയയിൽ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് പല പഠനങ്ങളിലും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഫ്ലഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാവണം ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ അവസാനിച്ചത് എന്ന് കരുതി പോകുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരും ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യൻ ഇൻവാഷൻസ് ആണ് അതായത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഉടലെടുത്ത കുറച്ചുകൂടി വികസിച്ച ഒരു സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ് ആര്യൻസിൻ്റെ അറിവലോടാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന് അവസാനം ഉണ്ടായത് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു വാദം അത്ര ശക്തമല്ല കാരണം ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ അവസാനം ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ബി സിയോട് അടുത്താണെങ്കിലും ആര്യൻസ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സിയോട് അടുത്താണ് എന്നാണ് ശക്തമായൊരു വാദം നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയിലുള്ള ഈ മുന്നൂറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ആര്യൻസ് കാരണം തകർന്നത് എന്നത് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ അവസാനം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായൊരു വിശദീകരണം ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഇനി ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ബി സിയോടെയാണ് ഈ ഒരു വലിയ സംസ്കാരം അവസാനിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ ഒരു അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാര